സ്വാഗതം വാക്ക് മറുവാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുന്നമംഗലത്ത് ജനനം അമ്മ രാധ അച്ഛൻ ഹരിദാസ് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ഏജ് ഏർലി എഡ്യൂക്കേഷൻ അനൗപചാരികമായി നൃത്തവും സംഗീതവും പഠിച്ചു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അമ്മയുടെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലൂടെ ജവഹർ വാലഭവനിലൂടെ കെ എസ് സിയിലൂടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ടാലന്റ് ഹണ്ടിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരി രമ്യ ഹരിദാസ് രമ്യ ഹരിദാസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി സ്വാഗതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ജനിച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആദ്യമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നു ഒരുപക്ഷെ കുട്ടിക്കാലം ഇല്ലായ്മയുടെ കാലഘട്ടം പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പൊരുതി ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ച് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി ആദ്യ അനുഭവം ഒരു ഭരണകർത്താവ് എന്ന നിലയിലുള്ള ആദ്യ അനുഭവം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ് എങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തെ കാണുന്നു ഒരു പാർട്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായി മത്സരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുക അതിൽ വിജയിച്ച് ഒരു അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ലഭിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത് സാധിച്ചു അതിന് ഞാൻ എന്നും ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയാണ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനിലെ വോട്ടർമാരോടും ഞാൻ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കൊരു അധ്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടണം അതിലേക്കും എന്നെ നയിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്ന വഴികളും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മേഖലകളിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അറിവും അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ സാധിച്ചത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇല്ലായ്മയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം അതിൻ്റെ കയ്പിനീര് ആവോളം കുടിച്ചു പക്ഷെ ഒട്ടും പതറിയില്ല അല്ലേ അതെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നോട്ട് ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനും ഒക്കെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം അച്ഛനും കൂലിപ്പണിയാണ് അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാനൊരു ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് മാറിയ സമയത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധിയായ സമയത്ത് എൻ്റെ വാർഡിനകത്തുകൂടെ ഞാൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വഴികളിലൂടെ പോകുമ്പം നമുക്കന്ന് കിട്ടാതെ പോയതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പദ്ധതികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പുകൾ പോലെ തന്നെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു ഒക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആദ്യ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ അഭിമാനമായ കെ ആർ നാരായണൻ മത്സര ജയിച്ച ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അത് ആലത്തൂരായി മാറുന്നു ആലത്തൂർ മണ്ഡലം ഏറെ കാലമായി കെ ആർ നാരായണന് ശേഷം ആലത്തൂർ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉരുക്കു കോട്ട എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് മത്സരിച്ചാലും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അവിടേക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന രമ്യ ഹരിദാസിനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു രമ്യ ഹരിദാസ് പൊരുതി നേടുന്നു എങ്ങനെ കാണുന്നു ഞാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വന്നൊരാളാണ് പക്ഷെ വലിയൊരു സ്വീകാര്യതയോടു കൂടി ആലത്തൂരിലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച സമയത്ത് ആലത്തൂരിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അത് ഏറ്റെടുത്തു ആ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും വലിയൊരു പിന്തുണ കൂടി ആലത്തൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ലഭിച്ചു അതിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേരോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാനുണ്ട് പത്രമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പിന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ ആലത്തൂരിലെ വോട്ടർമാരെല്ല
അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മളെ മുൻപിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുക ആ ഏറ്റെടുത്ത് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനവും അതിനകത്ത് ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലക്ഷ്യം നമ്മളിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ആ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പാർട്ടി ഒരു അംഗീകാരം തന്നപ്പം ആ അംഗീകാരം നമുക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ പാർട്ടിക്ക് നമ്മളോടൊരു നമ്മളിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ആ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പാർട്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു യു ഡി എഫ് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു യു ഡി എഫ് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ആവേശമാണ് അപ്പം എനിക്ക് ആലത്തൂരിൽ എൻ്റെ കൺവെൻഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യത അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് അപ്പം ആ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്തുണ വലിയൊരു സ്വീകാര്യത ആലത്തൂരുകാർ എനിക്ക് തന്നു ആലത്തൂരിലേക്ക് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ പറ്റുന്ന സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാളല്ല ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായും അന്ന് രമ്യ സ്വീകരിച്ച ഒരു രീതി ഈ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലേക്ക് വന്ന തുകകൾ സംഭാവനകൾ ഇതാണോ ഒരു ഒരു പിന്നിലൊരു പ്രചോദനമായി നിന്ന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഫണ്ടിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രചരണ പരിപാടികളും പോയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഫണ്ടിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു പക്ഷേ ആളുകളുടെ വലിയൊരു പിന്തുണയും അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും നമുക്ക് പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നേരിട്ട് ചില ആളുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എൻ്റെ ആ ഒരു വോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആലത്തൂരിലെ ആളുകളെ വഴിയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്തുകാരാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആലത്തൂരിൽ നിന്ന് കണ്ടവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് രമ്യയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു സാമ്പത്തികത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ പലരും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ആളുകൾ പലരും ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മാധ്യമമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതും സാമ്പത്തികത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ രമ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിറങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം നേരിട്ടത് രമ്യ പാട്ടും പാടി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഒരിക്കലും പാട്ടു പാടി നടക്കേണ്ടവരല്ല കാര്യങ്ങൾ സീരിയസോടെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു രമ്യ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ടും നൃത്തവുമൊക്കെ പക്ഷേ വേദികളിൽ പാട്ടൊരു പ്രധാന ആയുധമാക്കാം എന്ന് രമ്യ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രചരണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതോ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം യൂട്യൂബിലൂടെ പലരും അത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരുവിധം ആളുകൾ അത് കണ്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ കുറച്ച് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രചരണത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അറുപത്തൊൻപത് എഴുപത് പോയിൻ്റാണ് ഒരു ദിവസം പര്യടനത്തിന് നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് അപ്പം ഈ എഴുപത് പോയിൻറ്റിനകത്ത് ചെന്നാലും പാട്ട് പാടാതെ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നെ പോകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവരത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് തിരസ്കരിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് ജനങ്ങളാണ് അപ്പം ആ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ച ആലത്തൂരുകാർക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് പാടുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് പാടി പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ അതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം അത് മുന്നോട്ട് പോയി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വന്ന വിമർശനം പാട്ടിനെതിരെ വന്ന വിമർശനം അതാണ് രമ്യയുടെ പാട്ടിനെ പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാക്കി മാറ്റിയത് കാരണം പാട്ടുപാടി നടക്കേണ്ടവരല്ല എന്ന് ദീപാ
അപ്പം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാർട്ടി പരിപാടികളൊക്കെ ഒരുപാട് പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ആ രീതിയിലൊന്നും ആരുടെയും വിമർശനങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടിയ പാട്ട് ഏതായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതും പാടിയിരിക്കുന്നു അതിൽ പാടിയത് മിന്നാമിനിങ്ങാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആളുകൾ പാടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ കാണുന്നവർ പലരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ആ പാട്ടല്ല മാറ്റിയിട്ടൊരു വേറൊരു പാട്ട് പാടും ഒന്നുകൂടി പാടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറയും അപ്പം നമുക്ക് കാണുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിന്നാമിനിങ്ങ് പാടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിന് ഭയങ്കര മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഭയങ്കര ഫീലുള്ള ഒരു പാട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ അത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അതിൽ നിന്നൊരു നാല് വരി എങ്ങോട്ടാണെങ്ങോട്ടാണീത്തനിച്ചല്ലേ പേടിയാവില്ലേ കൂട്ടിനു ഞാനും വന്നോട്ടേ മിന്നാമിനുങ്ങേ പാട്ടും നൃത്തവും പഠിച്ചത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികൾ അത് പഠിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചതും നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ ആക്ക അമ്മയ്ക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് അവരൊന്നും ഫീസ് വാങ്ങിയിട്ടല്ല നമ്മളേതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ മാനവേദ മാഷാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച അജിത ടീച്ചറാണെങ്കിലും പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊന്നും ഒരു ഫീസോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരൊക്കെ അത് എന്നെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് കഴിവിനെ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പഠിപ്പിച്ചു നൃത്തം പഠിപ്പിച്ച ജഗതി മാഷാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ അനീഷ് മാഷാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഫീസൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടല്ല അപ്പം അത് പഠിച്ചു ആ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപാട് കുറച്ച് കുട്ടികളെയൊക്കെ സ്കൂൾ യോജനോത്സവത്തിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ വരുമാനം അപ്പം അന്നൊന്നും ഇത്ര ഒരു വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് പോവാത്ത കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ദൈവം തന്ന ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ഓണത്തിന് പുതുവസ്ത്രം വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് അമ്മ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ വന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെല്ലാം വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു സമ്മാനമായി നൽകിയിരുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ഫീൽ എന്തായിരുന്നു അതൊരു എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓണക്കോടി കിട്ടിയ സമയത്ത് ഞാനും അമ്മയുടെ അടുത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോടിയെങ്കിലും കിട്ടുമോ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം അന്ന് അതിന് പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ അമ്മ എവിടെ നിൽക്കും എങ്ങനെയോ ചെറിയ കാശൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വാങ്ങിത്തന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വരുമാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും പിന്നെ അന്നത്തെ ഒരു പ്രയാസമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ജോഡി അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറാണ് എനിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് പല ആളുകളും ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓണററി മുഴുവൻ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കൊണ്ടുതന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെൻഷനായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു തുക ഒരു കോളനിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു അമ്മൂമ്മ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിലേക്ക് തന്നു എന്നിട്ട് ആ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് എടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഒരുപാട് ആളുകൾ കാരണം നമുക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഇല്ലാതെ പോയിരുന്നതായിരുന്നു വസ്ത്രം പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകളും അതിനോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പരാമർശം എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനർ വിജയരാഘവൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നൊരു പരാമർശം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വാചകങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അർദ്ധോക്തിയിൽ നിർത്തിയാൽ ആ വാചകത്തിന് രണ്ടർത്ഥം പറയാം അത് പോസിറ്റീവായിട്ടും പറയാം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ടും എടുക്കാം പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോഴുള്ള ശരീരഭാഷ അത്
നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു മുന്നണിയുടെ കൺവീനറിനെ നമ്മളെപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കും കാരണം വലിയ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഒരു ഒരു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പരാമർശം വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാനസികമായുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി കാരണം ഒരു പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തും ഏ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പിലൊരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു അപ്പോഴേ ഞാൻ ചോരു അവിടെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അത് ചിലപ്പം പ്രസംഗത്തിൽ ആ സമയത്ത് ആളുകളെ ഒരു ഹരം കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളത് അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് ചെയ്തത് പക്ഷെ വീണ്ടും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ആ ഒരു പരാമർശം വന്നപ്പോഴാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അബദ്ധമായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തോന്നിയത് അപ്പം അന്നത് നിയമനോ നിയമോപദേശം തേടി അതേപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനോട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അതൊന്ന് പരാതി കൊടുത്തത് ആ പരാതി മായിട്ട് അതിപ്പോഴും നിലവിൽ കോടതിയുടെ മുൻപിലാണ് കോടതി അതിൻ്റെ കേസ് വിളിക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിനെയൊക്കെ ആളുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് കണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പ്രചരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ വഴി നീള പ്രചരണത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് പാൽപ്പായസവുമായിട്ട് കാത്തുനിന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി വഴിപാടൊക്കെ കഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന ഒരുപാട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചേച്ചിമാരും എല്ലാ ആളുകളും ഇതെല്ലാം പത്രങ്ങളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വീട്ടമ്മമാർ ഒരുപാട് പേര് അവരൊക്കെ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രചരണത്തിന് പോകും പറയാം അപ്പം അവർ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞത് അതിലൊന്നും തളർന്നു പോകരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആവേശമാണ് കാരണം അതിനകത്ത് തളരരുത് എന്നൊരു സാധാരണ വീട്ടമ്മ പറയുന്ന സമയത്ത് അവരതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരൊക്കെ ഗൗരവകരമായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായി പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാട് എൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു പ്രദേശം വരുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ ഗ്രാമീണമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അവരത് ചർച്ച ചെയ്തു അവർ അതിൽ നമുക്ക് പിന്തുണ നൽകി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവരതിന് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടേയില്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരം അപ്പോൾ ഈ ഭൂരിപക്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം അവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ പ്രചരണം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് വിജയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ റോഡ് ഷോയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യത ദിവസം ചെല്ലും തോറും നമുക്ക് വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് പര്യടനത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അറിയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഓരോ ആളുകളുടെ സംഭാഷണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് ഒരു കൈ പിടിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സ് ശരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളെയും പര്യടനത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വാഹനം പോയിരിക്കുന്ന വഴികളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് പോലും ഒരമ്മയെ കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിജയം അടുക്കുകയാണ് എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം തന്നതും ആലത്തൂരുകാരാണ് ഈ വിജയം തന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഇനി എന്തൊക്കെ ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാണ് രമ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരുടെയൊക്കെ പിന്തുണ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഇരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭരണ പരിചയം എന്താണ് മനസ്സിലുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം ആലത്തൂറുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആലത്തൂരിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പിന്തുണ ആ പിന്തുണ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചത് അവിടെ ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു വലിയ പിന്തുണ അത് വോട്ടായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പല സമയത്തും അവർ നമ്മളെ പരിപാടി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ഒക്കെ നേടിയിടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് നിന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ആലത്തൂര് പാർലമെൻറ്റ് അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പര്യടനത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് വേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു വീട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നം ന
അതെ ഇപ്പോഴും ആലത്തൂർ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം വന്നു അതിന് ശേഷം മുഴുവനും ആലത്തൂർ തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തും ഞാൻ ആലത്തൂർ തന്നെയാണ് താമസിച്ചത് ഇപ്പം റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞേറി ഞാൻ ആലത്തൂർ തന്നെയാണ് കോഴിക്കോടേക്ക് പോയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ഒരു വീട്ടിലൊരു അംഗത്തിന് പോലെയാണ് ഏത് വീട്ടിലും എനിക്ക് കയറി ചെന്നാൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു അംഗത്തിന് പോലെ തന്നെയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പെൺകുട്ടികൾ കടക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയി ഉടനെ ഉണ്ടാകുമോ വിവാഹം എല്ലാ ആളുകളും ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറയും നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഓരോരോ സമയങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അമ്മയാണെങ്കിലും എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും അതല്ല സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നെ കാണുന്നവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാവരും ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയത് അപ്പം അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പം ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അപ്പം അങ്ങനെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കല്യാണത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിന് പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുത്തത് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്കാണ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇതുവരെ ആരും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല അതിനൊരു സമയം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ചിന്തിച്ച് അത് മാത്രം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഏകതാ പരിഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ കാലം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മധ്യപ്രദേശാണേലും റായ്പൂരാണേലും ഭോപ്പാൽ അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സേവാഗ്രാമിലാണേലും സബർമതി ആശ്രമം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഗാന്ധിയൻ മേഖലയിൽ പി വി രാജഗോപാൽ സാറിനോടൊപ്പം ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് കടന്നു വന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കാലം നിലമ്പൂർ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ അരയടൻ ഷൗക്കത്ത് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് തീരുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പൂർത്തിയാവുന്നതിന് മുൻപേ പാർട്ടിയും മുന്നണിയും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം തന്നു അപ്പം അതിനിടയിൽ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ആലോചിക്കാം സമയമുണ്ട് മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നാലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലായിരുന്നാലും എന്താണത് ഇപ്പോൾ ആലത്തൂർ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലമാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വികസനങ്ങൾ കാണുന്നത് ആലത്തൂരുകാർ ആ കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ ആളുകൾ അവിടുത്തെ ആലത്തൂർ പാർലമെൻറ്റിലെ വോട്ടർമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ആലത്തൂർ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയവും കൂടിയാണ് അപ്പം ആ രീതിയിലേക്ക് ആലത്തൂരിന് നല്ലൊരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായിരിക്കുന്ന എങ്കിൽ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധി കണ്ട ഒരു ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് ആലത്തൂരിനെ മാറ്റണം കാരണം ആലത്തൂർ വലിയ പരിസ്ഥിതി നല്ലൊരു സൗന്ദര്യം ഒരു ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം ഉള്ളത് എങ് എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ഒരു ഉഴുതു മറച്ചിട്ട ഒരു വയലുകൾ കാണാം അതൊരു നെൽപ്പാടങ്ങളായിട്ട് കാണാം ആ രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാർലമെൻറ്റാണ് ആ സൗന്ദര്യമൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു നല്ല പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലമാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അധികം സമയമില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ കുന്നമംഗലത്ത് നാലത്തൂർ വഴി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ഒരു നല്ല ജനപ്രതിനിധിയായി ആലത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നിലിട്ടിറങ്ങുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പ്രതി പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പാട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാലുവരി കേൾക്കാനായിട്ട് അത് അത് പാടി നമുക്ക് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാ ആളുകളും ഇപ്പം എൻ്റെ വോട്ടർമാർ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും പാട്ട് ക